，帮我查一下，公司在希尔顿酒店订的房间号。林雨，说实话，我一直在犹豫到底要选择哪一家公司合作。你们杨氏集团的条件并不是最优渥的，不过今天听你的条件，我非常的期待和杨氏集团的合作。再说了，毕竟是学长，要卖个人情嘛。早知道是校友啊。我就应该拿出学长的架势来吓吓你。啊，是啊，没想到我们在美国的时候竟然是同一个大学的，却从未见过面。不过回国了，却有这么大的一个合作。祝我们合作愉快。好的。来。哈哈哈，老规矩。啊，好，对。林云你干嘛呢你？你个贱人！唐璐，唐璐，是公司的客户，快跟董小姐道歉！林云，你跟总经理当个舒服啊？你打着谈客户的名义在酒店里开房间，你，你在我吐了婚前吐爱的时候，竟然跟别的女人卿卿我我，还要我跟她道歉？没有，我们就是开房间了。林雨这么优秀，我的确喜欢她。你个贱女人！杨璐，你冷静一点。我冷静什么呀？杨璐，你。是不是，林雨？你以为我只会吓唬你吗？结婚的时候我就警告过你，让你一辈子不要背叛我。我说过，你如果背叛我，我会让你后悔一辈子。你要记得。为了一个误会，为了你自己任性的揣测，杨璐，你杀了我的孩子，那也是你的孩子啊，杨璐！我就是要给你一个教训，一个深刻的教训，一个刻骨铭心的教训。我要让你记得，刘玉，你如果出轨。你不要以为我不知道你找人跟踪，我忍你那么久，那是因为我心里坦荡荡。我需要给你一点时间，让你对我建立信任，这变本加厉，越演越烈。的确是一个深刻的教训，一个终身难忘的教训。
说吧，我不想听。你真的误会林雨了。我没有误会，我亲眼看见他的。他们两个人卿卿我我，就算没有实质关系，他也是精神上的出轨。太像你吗？你任性，刚烈。跟你妈的悲剧里，还没有学到什么吗？你我学到了，我学到的是一个女人绝对不能姑息养钱，能一时心软，那会痛苦一辈子的。我绝对不能像我妈那样，过着一个死不瞑目的下场。啊！啊！母亲，爸爸，哦，儿子，你猜爸爸跟他先跑东西来了？不知道。嗯，爸爸，你怎么知道我的画笔用完了？我当然知道了。嗯、那妈爸的呢？呃，那爸爸回家给妈妈画一幅画吧。好、嗯，那我也要画全家福。好，那咱们回家画全家福。好，走。走。那你慢走啊。哎，叔叔，来，这是赠品，不好的吧？哎，没事，这已经是最后一只了。刚才那个人他没看到，我刚上说有赠品，已经走了。你拿着呗，拿着用了。没事没事的。哎呀，你拿着拿着。哎。没事的，你看你这手都干成什么样了？快快收着收着收着，别让主管看到啊！顾客投诉你，真是人不可貌相，人长得漂漂亮亮，这手怎么不干不净？你真可以啊，秦楚楚，你才来干几天啊？东西倒没卖多少，倒学会贪顾客的赠品。哎，主管这事儿，他主管啊，对不起啊，我再也不干。你知道你这么做对我们影响多坏？秦楚楚，人穷，但志不能短。这个护手霜你要买，也不过才九块九一支。对了，我要问你，咱们货架上的试用装用的那么费，是不是你天天在用？哎，不是，这这我没用。你这么爱占小便宜，我怎么能相信你？我真的没用。这个月扣两百块，以示警告。再有下次，秦楚楚，直接给我滚蛋！哎，回来了。你在干什么？画画啊。这一堆是新买的吧？这得花多少钱啊？你听我说，我听你说什么？我听你说艺术高于生活啊！我听你说梵高、莫奈、毕加索啊！老公啊，我听够了。你知不知道现在咱们家现在过什么样的日子？咱们已经被生活压在最底层了，咱们两个全都失业了，只能打点散工赚点散钱，日子都已经过得捉襟见肘。你你还有心思搞艺术？你知不知道你上有老下有小，有个家需要你养活？你喜欢画画，我不反对。可是你要是能把画变成钱来养这个家也可以，你行吗？你把大好的时间你不去找工作，你画这破玩意儿有什么用？老公，我告诉你啊，你现在最重要的任务是找一份稳定的工作来养这个家。你要想怎么为这个家赚钱、赚钱、赚钱。你真的觉得我不行？你怎么还听不明白？不是我说你行你就行啊，老公。那天去文化馆，咱们去应聘，你连个证书都没有，人家专家不承认你。
。行，我也不跟你说这些。我也知道你啊，你看这些东西就像话，我都跟你说了。住手！干什么？凶什么凶啊？我知道，你现在瞧不起我，嫌我没出息是吧？可我就是爱画画，这是渗透在我生命和血液里的，我改不了。我只知道现在渗透在我血液里面的是我要养活我家白富妻长大，你改不了是不是？你凭什么不改呀、啊？是。你跟我在一起以后是受了很多委屈，可我也想让你和不妻过上好日子。我努力了，我也拼命了，可生活给我回报却是那么少，少的根本就微不足道。不知道为什么，我也不知道以后会怎么样。怕我永远都改不了你想要的生活。你躲在家里画画，就是你努力过，你奋斗过了啊！一张嘴就说什么永远给不了我想要的生活，我看你这日子是不想过了。你不想过，我还不想过呢。叔叔啊，来，咱们喝一杯。嗯，喝就喝。来，还能够再看到你，真的很开心。不过你为什么要不告而别呢？什么叫不告而别？我就是换一份新工作嘛。哦，我还跟你打个报告啊。换新工作，那祝贺你。哎，我说你，嗯，你都要当爸爸的人了，这大半夜不回去，不怕老婆骂你啊？叔叔，咱们今天什么都别说，就只管喝酒。哎，喝。哎，今朝有酒今朝醉吧。不醉不归，啊。不气，来，吃奶奶给你烧的糖醋排骨，好吃啊，多吃点。哎，嗯，怎么不吃啊？妈妈呢？妈妈在外面忙工作呢。嗯，吃吧。奶奶吃。我大孙子越来越懂事了。奶奶不吃，你吃啊！这钱没白花，好学校教的就是好。奶奶，不是老师教的，是妈妈教的。妈妈说，奶奶本来就很苦，现在还要为这个家里忙里忙外。爸爸妈妈都没奶奶辛苦。
我记得我好像跟你说过，我小时候是跟着爷爷奶奶给带大的，所以小时候我都觉得我跟别人不一样，我老觉得我比别人低了一等，所以我拼了命的，我迫不及待的想要出人头地，所以你知道吗？我在美国工作的时候。我的年薪高达美金三十万，可是我觉得我好像还缺了点什么。这直到我遇到我现在的老婆，直到我拥有现在的家，我才知道，我要的只不过是那一点点温情。可他呢？他完全都不知道。我是多么在乎这个家，你知道，人最痛苦的是什么？没钱。这话说的挺实在的。没有钱啊，的确是很痛苦的。但是没有钱，你可以拼命的去赚。可有些东西是你用钱也挣不到的，比方说。信任，那种想打开心、要踏实的过日子的那种，那种、那种无谓的付出的那种、那种痛苦，你知道吗？你觉得你很痛苦吗？楚楚，你懂我说的吗？我不懂，我不懂你们这些有钱人的无病呻吟。当然，我希望我能懂。我也是个有钱人，我懂你的痛苦。生活对我来说是什么？就是每天早上我睁开眼睛，我就要想着去赚钱，赚钱，赚钱。求求我！如果钱真的不重要的话，明宇，你就不会撒谎骗我。哦，你以为你跟我说个善意的谎言，你那是给我留些颜面？保护我的自尊心，其实你错了。你那样说，就是你非常清楚的知道，你和我之间，咱们两个是有差距。春秋，我真的不是有心的。我们以前是同学，还算是平等。现在呢？戴了这么好的手表，你装什么穷人？还说自己是个海带？你根本就知道我们两个之间，现在你是有钱人，而我是个穷人。你可以闲情逸致的给痛苦下个定义，我呢，我每天想的是，我怎么才能生存下去？我要想着给我儿子助学费，我想着要给我儿子买一件新衣服，我我才是活生生的痛苦，你知道吗？我我们两个现在根本不在同一个层面上，所以我根本没有办法体会你的痛苦，我也不想听你说的那些痛苦，楚楚。对不起啊，我要回家了。在你的痛苦面前，只会让我觉得我的生活好狼狈呀。
。哟，喝啦。嗯，那你跟谁喝酒去啊？你自己那么一身酒气，你还能闻着我喝没喝？真厉害！什么叫做道行都不懂？什么情况？跟你们家那口子吵架啦？嗯。哎，那你跟谁喝的酒啊？有小情人啦？嗯。说吧，到底怎么回事？你说，你跟白莲洞都结婚七八年了，他到现在看见你眼睛还发光呢，他能舍得跟你吵架？你说，跟白莲洞谈恋爱的时候，我啊就喜欢看他手里拿着花瓶。我看他满身涂的红红绿绿的吧，我就特别的喜欢。我真心的觉得，他就能一笔一笔一笔画出一个美好的世界。那个时候啊，他一跟我提什么绘画的流派呀、啊，什么莫奈呀、啊、梵高啊、毕加索呀、啊，我就迷的。可就这样，他说什么我都觉得是好的。我每天就梦想这个，梦想那个。我觉得所有的梦想都能够实现。哎，现在梦想还是梦想，现实就是现实。白莲东就是那个白莲东。你说是不是我变了？嗯，啊，如果梦想能够变成钱的话，我就是世界上最有钱的那个人。你说你冷不丁的这么幽默，我还真有点受不了。哎，不过话说回来，你们家白莲洞，他好歹也是个能一起过的男人。这男人啊，你得逼，只有逼上绝路了，才会有出路。嗯，你们家魏有敢呢？嗯、啊，最近都没见着他，他干嘛去了？逼走了。毕竟身边还是有点关系的，好像跟个什么朋友做刚才生意。哎、嗯、呀，还是你的日子过得有盼头啊。你呢？你那超市推销员的工作怎么样了？嗯，干得特别好，保管你累的静脉曲张、子宫下垂，月工资八百块，<笑>多少？八百？嗯，那不扣钱就是八百。哎，我说叔叔，嗯，跟我干保险吧。我，他来钱快呀、啊。你说，我一个月交的税。嗯好歹也是你的工资吧。嗯，你看你这小脸长得呀，就是干保险的料，不干这个可惜了。嗯，婵婵啊，你这是给我介绍工作，还是让我去选美啊？我跟你说啊，婵婵，我吧，我就不怕吃苦受累，可是我就是干不了保险这一行。我不像你那样能说会道的，我才不抢你饭碗呢。你要不是秦楚楚啊，我还真不会让你抢我的饭碗、嗯。那我就不抢你饭碗，嗯，不抢你饭碗，嗯嗯。他就让你干个保险吗？弄、嗯、得跟鼻梁围疮似的。嗯，就睡这儿了。还在看呢，赶紧准备睡觉了啊！爸爸，其实我很喜欢你画的全家福，比同学那些什么照片啊酷的多了。当然了，这是油画，油画不是人人都可以画的，照片是人人都可以照的，知道吗？嗯，爸爸，其实我都听见了
。奶奶不让我说，但是我还是很想说。说吧，爸爸，你不要怪妈妈。妈妈，他们是女人，我们是男人，我们不能抛弃他，对不对？对。赶紧把奶喝了。好睡觉了啊有文，有文。哎，东哥，你睡这儿干嘛？没带钥匙。哎，你不知道。这边。干嘛？喂。哎，你去哪儿？回来，回来，回来，回来，这边。残居然是躲臭虫。哎，对了，东哥，你千万别给陈军说看见过我，不然我连这都没得睡了。你们吵架了？哎，怪我没用吧？怎么了？跟我说说。我们家陈军叫我去找以前那些朋友混口饭吃。这一帮孙子！我以前风光的时候。巴结我还来不及，到现在还没落井下石，都算对你客气了。你怎么不睡睡觉你啊？啊，快点！妈，我想给你看幅画。别看什么画，明天再看，早早睡觉去。不，妈妈，你明天必须得看。你看。爸爸画了全家福，他真偏心，把妈妈画的那么美。嗯，看什么看啊？你,你赶快给我睡觉去啊！你好好睡觉，你长大以后就可帅了吧啊！嗯、快快点睡觉了，来来。哎呀，宝贝，哎呦，抱着睡觉去了。你这人喝的太多了。嗯，不多。嗯。我没有钱，找不到工作。一回到家，婵娟就指着我鼻子骂呀，还把我外面赶。我现在实在是没办法，我没有钱，只好偷偷睡这儿了。尤文，你也别太难过了，家里出这么大事儿，你得给点时间让婵娟缓冲一下啊。别睡这儿了，去我家吧，小心安能清醒。别了，哎，对了，你千万别给你家虫叔说啊！哎，你知道我们家婵娟好面子，万一虫叔不小心说漏了嘴，那婵娟非把我活剐了不可。那你不能睡这儿啊！行行行行，兄弟，你帮我保密就行了啊啊！回去吧，回去吧，回去，保密啊！回去吧，回去。这么睡着干嘛？起来，睡好了。你们喝这么多酒啊？啊，起来，睡那边去。嗯、放心吧，我会努力赚钱的。我就不信，我的运气一直这么差。我这就给你热饭啊！今天在学校怎么样啊？怎么样？周念
。不是你那个功课紧不紧张？老师说那些都能跟上吗？啊、哦，你也别光顾着学习了。你不喜欢打篮球吗？放着学跟同学在外面玩会儿再回来啊。不是，你怎么管那么多呀？好、哦、的。这模范生还有两下子吗？切，花拳绣腿，有本事来个全场的，是不是？哎，模范生，来露两手。宁童，宁童，球打得不错嘛，韩超离跟我有的一拼，一般吧。哎，你这鞋不错嘛，是阿迪限量款吧？什么限量款？都是地摊货，便宜着呢。这才是你的秘密武器吧？脚臭才是秘密武器呢。<笑>没想到你还挺幽默的。哎，咱们一块去买那个辅导书吧，顺便吃个麦当劳，我请客。嗯、喂妈，啊，我今天不回家吃晚饭了啊，我跟我们班模范生在一块呢。哎，行行，不说了啊，哎，不然你给你妈也打个电话吧。我。那个，我先放带手机了，不过也没关系。我妈她平常挺忙的，根本没时间管我。行，咱们走吧。啊，走。擦鞋啦，一块钱一双。阿姨，哎、同学擦鞋吧。给、哎、我擦鞋了。来来来，先拿这个脚。同学啊，你这双鞋质量可真不错。<笑>我儿子有一双跟你这样是差不多的，质量可远不如你这一双。是吗？你看看你这料子和手感，我这用布一擦就感觉得出来。阿姨，我跟你说过吧，这双鞋是我爸从欧洲带的，这块买不到。哦，怪不得呢。这好鞋啊，就得注意保养。同学啊，以后你多照顾一下阿姨的身体啊。行，没问题。那个一会儿你再给我一哥们擦擦。他是个书呆子，一进书店就挪不动腿了。行，模范生，这儿。哎，阿姨，你看我同学这双鞋怎么样啊？彤彤，啊，怎么，你们认识啊？啊，那个阿姨好，她是我们家以前的邻居。对对对，我们我们从前是邻居，我是看着他长大。原来是这样。看你，难得来一次，也不提前说一声，都没准备什么像样的菜、啊。大妈，已经很好了。我们在工地啊，天天啊，差不多就是馒头就菜汤。那阿丽，哎，那在家多住些日子。哎呀，我也想，可是呢，业主给的工期太紧张，明天啊必须开工。哎呦，阿丽、嗯，你可真是出息了，一家接一家的做呀。你可没少挣吧？哎呀，我能有什么出息啊？还不是干点粗活，怎么能跟栋哥这种文化人比呢？<笑>栋儿，快跟阿丽多喝两杯，你们俩可是从小一起玩大的。<笑>来，阿丽，咱们干了吧？好，祝你生意越来越红火。好，谢谢栋哥。阿丽呀、啊，啊，你发达了，也带带你栋哥。哎呦，我哪算得上什么发达？哎呀，我就拼上老命，一天挣个一两百，全是辛苦钱。哦
，一天一两百呢，那可真不错呀。那你带你东哥一起做吧。啊，东哥是读书人，哪能干我们这种粗活？大妈，您别逗了。阿丽，嗯，大妈不跟你逗。你东哥下岗快半年了，到现在也没找好工作。真的，东哥。那个，其实是找不着合适的工作。也是，现在这个社会啊，想找工作是难。就拿那白领来说吧，我看也就表面的风光，天天加班还不一定有我们挣得多。东哥，你要不嫌弃呢，你明天啊就跟我一块儿去。正好那个做油漆的张师傅啊，他想带徒弟。哎，我记得东哥原来你不是会画画吗？干起这个油漆的活儿，肯定不在话下。应该的，应该。来，来，来。我哥回来了，菜还热着呢，快洗手吃饭吧。我正要问你呢。你不在车库里好好干保洁，干嘛又去擦鞋呀、啊？人家把我给辞了。辞了？快吃饭吧，童童。饭我已经吃过了，你以后擦鞋换个地儿吧。童童。最近的故事，分岔路的指示，什么方式才让我重拾你的日子？回到你的世界，再多看一次。走在你的城市，却再也找不回。在你的城市，却再也走不回你的故事。我们似曾相识。英嫂，这么早出去啊？<笑>我早点出去，不还能捡点废品什么的吗？你这是打豆浆啊？哎，我今儿买早点是看你们家联动背着个包出去了。他找了份体力活，给他儿子挣钱去了。哎呀。你是真难为他了，一个读书人。不过这男人有责任心，心里能记挂家里妻儿老小，这就是好男人了。就是。<笑>咱们吃完了想学好吗？啊，妈，我不想上学，我不想去，不想去。妈，饭做好了啊。哎呦，宝贝儿，怎么还没起来？快点的啊！妈妈上班都要迟到了。衣服给我穿，一二三，快起来，把衣服穿上啊！来，穿上去。乖乖，快点，要不就让他去请一天假吧？干嘛请假呀、啊？他好像有点不舒服、啊。宝儿，告诉妈妈哪儿不舒服啊？嗯，肚子，肚子疼啊！用妈妈摸摸，这疼吗？嗯，这疼不疼？还是这疼？别冻着孩子，来不切。肚子疼还有心思在被窝里画画啊？啊，妈妈问你呢，不想上学是不是？不想上学就说不想上学，干嘛要撒谎啊？啊，说你呢？干什么呀？来，快点穿衣服上学，快点！我不去，我不去，我就是不去！你说什么？你不去？
你知不知道加了倍的给你念书？啊，你爸天没亮就出去给你挣钱去了。你说你不去，你再给我说一遍。那就行了，行了。这孩子那么小，你跟他说这些干什么呀？偶尔一回不想上学也是正常的。谁小时候还不逃学了呢？谁都逃得起，就他逃不起。我们两口子挣钱给他念书容易吗？快点的，白不见，穿裤子。穿。干嘛？你打他干嘛呀？自己穿。快点。我跟你讲，你不能惯他，你今天惯他，将来就害他。快点！妈，你别生气，我爹着急。实在是我的问题，我家里有点事，所以晚了，不好意思啊。没关系，下次注意就好。不去啊，这孩子聪明有灵气，但是性格有些孤僻，你们要注意一下。他性格孤僻？对。学校规定啊，周一是要穿校服的。要是家里没什么问题，还是让孩子统一着装的好。哎，谢谢老师啊。没关系。好，再见。带着我做保险吧。好啊。你怎么了？这是？你一大早受什么刺激了？我今天早上送白不齐去上学。我看到全校的学生都穿着校服，就他一个人没穿，因为我没钱给他买。我真没想到，那么一个小小的人，他居然学会了低着头做人。以前你让我跟你去做保险，我就想，真的还不至于为了挣点钱把一家人的脸面都搭进去。我说这话你别不乐意，我以前也对保险有偏见的，可是今天这样子，你说我还有什么好选择的？有什么好挑拣的？我有个家要养，我又供孩子念书，我要给他交学费，给他买校服。我没有钱，我什么都做不了。你看看你
一个富家的少奶奶，还不是坚持着这份职业？我有什么好挑拣的呢？我真的没得选择了。行，你这刺激啊，没白说，这么想就对了。我跟你说，咱们没脸不要紧，咱不能让孩子没脸。行了，别哭了，回去收拾收拾，一会儿跟我去公司。你别跟我啰嗦啊！先把不气的校服钱交了，剩下的钱给自己买两套衣服。以后跟了我啊，就是我的兵，得听话啊！好，好，真是太好了，楚楚啊，真可谓不打不相识。看来你跟我们公司。还真是有缘分，王总，上次理赔的事儿给您添麻烦了，对不起啊。我以后一定好好干。过去的都已经过去了，以后我们就是一个大家庭的兄弟姐妹，要互相关心，互相帮助。这样的，你先跟小何学着做。我们公司是不会屈才的。谢谢王总。你别紧张啊，这次来主要是让你见识见识。你待会儿看我的就行。我这么严实有什么用？不知道有美人计啊。张总，您这是平时日理万机、神龙见首不见尾的，今儿好不容易抽出点时间肯赏脸了。来，我敬您一个，谢谢您肯赏脸啊。哟，怎么不喝呀？嫌我长得不够好看啊？你要是不算漂亮的话，天底下就没有漂亮的女人。我也干了。<笑>来，谢谢您啊。哎，婵娟，哎，你带来的这位美女，光吃饭不说话，这一晚上也太安静了。我这位姐妹啊，刚刚进公司，没见过这种场面。哦，这不，跟大伙出来吃饭，她紧张呢。谁让在座一个个都是大人物呢？<笑>哎，叔叔，快敬各位老板一杯。大家好。哎，金小姐，你这一杯酒，就算把我们这么多老总全敬了，那可不行啊！这也太偷懒了嘛！啊，呃，这样啊，你看我们是初次见面，还是啊？我觉得这秦小姐吧，那是好山好水，养美人儿。咱们就。这秦小姐也太不给面子了吧！孙总啊，我这姐妹亮浅，再说是头一回出来跟各位老板吃饭，她紧张。来，这杯我替楚叔敬。拿出诚意来。今天晚上啊，我们两个姐妹有。招待不周的地方，还请大家见谅。所以这第二杯我干了。嗯、各位老板，我们两个弱女子在外边打拼不容易，以后有什么事儿还要倚仗各位老板、各位哥哥多多帮忙，行吗？这第三杯我干了。
，行吗？不错不错。好，何小姐，我就欣赏你这样的酒场经过。今天，我就舍命陪美女了。行，您肯给面啊，我也陪您喝到底。来，好，好，好。徐总，你看我，秦小姐，我觉得你啊，还真是个冰山美人啊！啊，我这也没见过什么大世面，今天惹大家。高兴了，我担敬你一杯。我赶紧随意。啊，秦小姐，我跟你说啊，这酒量是练出来的，经常喝喝多了，酒量就上来了，是不是？是是是，你有事多关照多关照。再干一杯。干。说啊，这个做保险呢、啊，就得放得开。哎，只要你放得开，我保证你业务量蹭蹭的往上涨。啊，哎，又不好意思，没没没事，没事，没事。明天上我那儿去谈团保，好不好？你干嘛呀？谈就谈，你摸手干嘛呀？没见过世面啊！太不识抬举了！对对对对，不识抬举。我是来，我跟你喝一个，行了吧？来来来来来，不气啊！今天晚上，咱们俩喝一个。行，看你婵娟的面子。谢谢谢谢、啊。嗯，回头我说他啊，给你赔不是。你还没走呢，我的大小姐。他们没为难你吧？这会儿知道关心我了啊？你刚才干嘛去了？就捅这么大一篓子。陈娟，对不起啊。算了，我还摆不平他们吗？我要是连他们都摆不平啊，我白混这么多年了。我，哎，可是我摆得平他们，我怎么就摆不平你了？我。你怎么一点长进都没有啊你？你，你敢对着财神爷甩脸子？啊？你以为他们一个个都是你们家白莲洞呢？你以为你是神仙姐姐呀、啊？啊，就摆在供台上给人拜的那种啊？你有求于人呢，小姐。你既然有求于人家，你就要笑得比蜜还甜。那话说的呀，要比林志玲还要嗲。然后见招拆招，躲开他们的咸猪手。你只要让他们明白，你不是一个随便的人，你就是借他们个胆儿，他们也不会乱来的。都是有脸有面的人，好面子呢。你这都是修炼成精了，我看我一辈子都学不会。你呀、啊，就是太情绪化，你还敢有情绪？叔叔，其实我们都是一样的。我们没有任何背景，没有任何外援，我们是生活在这个社会中啊最底层的、最卑微的、最贫穷的一群。其实，我们跟那些蹬三轮车的、卖老鼠药的、擦皮鞋的都没什么区别。别怪我说的不好听，我这话糙，但是理端。你说，我们有什么呀？我们只能自己奋斗。是，我们能坚强、隐忍，赶紧想办法，赶紧赚钱。要不然怎么办？你真想让一家三口全去喝西北风啊？这样吧，你还是去把你那个代理证考了，去做寿险啊。这、嗯、脸皮呀、啊，越磨越厚。挨家挨户的去做陌生拜访，就是磨厚脸皮的最好办法。
。谁知道保险是什么？在保险意识没有普及的当下，很多人觉得保险是多余的，甚至觉得我们是在坑蒙拐骗。我们自己是做保险，一定要自己对保险业有一个正确的认识。保险结合风险，转移风险，集众人之力，去帮助少数遭受不幸的人们。保险的意义，是今日做明日的准备，生时做死时的准备，父母做儿女的准备。所以大家，对自己从事的行业要有信心。我希望在座的各位，以后能够把这个观念普及到每一个人。请大家跟我一起说。我相信，我相信，再大声一点！我相信，我相信，我相信，我相信。相信你信个屁！楚楚，你还真准备干保险了？做什么不好，非做这保险？这坑蒙拐骗的事儿，咱可不能做啊！妈，你不了解保险这一行，当然了。这市场上有些保险业务员呢，的素质挺低的。那还有些保险公司呢，它不够规范，然后呢，有些售后服务做的也不好。可是你知道吗？保险业本身它是个好东西，在美国，在欧洲已经流传了三百多年了。你说那外国人多精啊，他们全都信。哎，你说这要是真是骗人的，怎么可能流传三百多年呢？行了行了，什么好东西？美国、欧洲我不知道，我只知道咱们中国老百姓的眼睛是雪亮的。好东西，这满大街的人能都骂做保险的。我看你啊，趁早别干了。你那是一面之词，我念的话给你听听啊。你看，做最好的保险推销员其实很简单，重要的是把你内心的力量激发出来。无论在什么样的情况之下，请勇敢地告诉自己，我能。听到了吗？我能。哎，嗯，睡觉了吗？这些天怎么样啊？累不累？还行吧，反正该会的也都学会了。累倒不累，就是一天盯下来啊，颈脖子疼。哎，我跟你说啊，每隔半个小时你必须活动活动颈椎，不然老了都是病。嗯，我知道。哎，吴伟文怎么样？能适应吗？他，你知道吗？他现在最主要的工作啊，不是装修，是做饭。干装修的时候，他能偷懒就偷懒，还好他做的饭比较可口，大家就迁就他。<笑>这个人啊，不算是一无是处啊。哎，老公。我跟婵娟去做保险了，你怎么不说话呀？是不是嫌我做这行丢人啊？我有什么资格嫌你丢人呢？我知道，你是为这个家好，想多赚点钱。但你知道吗？保险这行真的是不好做，很多人是瞧不起干保险的。我是担心。你以后会受很多的委屈，嗯，总能熬过去的。哎，老公，你心思啊，你别太重了。我不是个眼皮子钱的人。虽然说你现在工作不稳定，可是只要我看到你努力，我这心里就挺踏实的。嗯，你也累一天了，早点睡吧。你也累了一天了，也早点睡吧。不瞒你们说啊，以前啊，我认为保险啊，它就是骗人的。后来是经过了这个系统的培训之后，我才知道了，保险它其实更像一把伞，在风雨来临的时候为我们遮风挡雨的。买保险其实就是给未来的生活买一份保障，平安时以一点小小的投入，那灾祸时就胜过千百倍的祈祷。楚楚啊，平时看你不吭不哈、蔫乎乎的，卖起保险来。你可真是能说会道啊！
。就是嘛，楚楚，你可千万不要跟那些卖保险的人去，说的比唱的还好听。那帮人，那帮人不就是为了骗咱们身上的钱吗？刘大妈，你说。王大妈，她不好这样讲的。其实啊，保险它也是一种商品，是一种无形的商品，而且只有在灾祸来临的时候，你才能体会它的好，体会它的价值。打个比方来说，在您家，您儿子他是一家之主，这也是主要的经济来源。嗯、呃，你们家一家人的吃穿住用行，他都能安排的好好的，你们过着非常舒适的生活。那可以说，您儿子他就是你们家庭的保险呢。可是一个人他再有本事。两种情况避免不了：第一，疾病；第二，意外。天有不测风云，人有旦夕祸福。你说，万一这疾病啊、意外呀、啊、发生在他儿子身上，那怎么办？再不行的话，这人也没了，你生活拿什么保障啊？对不对？我说楚楚，你这心咋这么毒的？哎，这大清早就咒我儿子！哎呀，王大妈。我就是打个比方，哎，大大妈，你都管过你家的儿媳妇，你说我们不愿意买保险，她就这样揍我们。王阿姨，我就是打个比方嘛，除了她嘴笨，她就是听了保险培训的人瞎说的，你别往心里去啊。哎，我听说你儿子都买汽车了。哎呦，真有出息！这回你可享福了。那当然，超市的黑模搞促销呢，咱们去看看。走走。你好，我是地平线保险公司的业务员。你好，我是地平线保险公司的业务员。你好。好，我是。您先别关门。我是地平线保险公司的业务员，这是我的名片